、えー、ただいまから安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに総理から発言がございまして、皆様からの質問はそのうちにお送りいたします。それでは安倍総理、よろしくお願いいたします。本日、通常国会が閉会いたしました。この国会で成立した法律や予算によって、介護休業給付の拡充、介護や保育の受け皿整備、不妊治療への 100% 助成、ひとり親家庭への児童扶養手当の増額など、1億総活躍社会の実現に向け、新たな取り組みが次々とスタートいたします。少子高齢化の流れに歯止めをかけ、誰もが生きがいを感じられる社会をつくる一億総活躍の未来を小さくため大きな一歩を踏み出す未来へと挑戦する国会になったと考えています他方足元では新興国や途上国の経済が落ち込んでおり世界経済が大きなリスクに直面しているこうした日清戦犯伊勢志摩サミットに集まった世界のリーダーたちと共有しました。戦犯の熊本地震では、熊本や大分の観光業や農業、製造業など、九州の広い範囲にあたって、経済や暮らしが打撃を受けています。これらが日本経済にとって新たな下振れリスクとなっている。最悪の場合、再びデフレの長いトンネルへと逆戻りするリスクがあります。今こそアベノミクスのエンジンを最大に付加し、こうしたリスクを振り払う一気化成に抜け出すためには、脱出速度を最大限まで上げなければなりません。アベノミクスをもっと加速するのか、それとも後戻りするのか、これが、キャル参議院選挙の最大の争点であります。伊勢志摩で取りまとめた合意を、議長国として、率先して、実行に移す決意であります。アベノミクス三本の矢をもう一度、力いっぱい離すため、総合的かつ大胆な、経済対策を、この秋、講じる考えです。最も重要なことは、構造改革を断行し、将来の成長を生み出す民間投資を喚起することであります。TPP の早期発行を目指します。さらには、日 EU、EPA など、良いものが良いと評価される自由で公正な経済圏を世界に拡大することで、新しい投資機会を作り出します。現下のゼロ金利環境を最大限に生かし、未来を見据えた民間投資を大胆に喚起します。新たな定理貸し付け制度によって、21世紀型のインフラを整備します。リニア中央新幹線の計画前倒し、整備新幹線の建設加速によって、全国を一つの経済圏に統合する、地方創生回廊をできるだけ早く作り上げます。保育所や介護施設の整備など未来の
1億総活躍社会を見据えた投資を力強く進めます。最大のチャレンジは、多様な働き方を可能とする労働制度改革です。長時間労働の観光を断ち切る、雇用形態に関わらない均等待遇を確保する、そして、同一労働、同一賃金を実現します。非正規という言葉を日本国内から一掃する、その決意で、全体の所得を、全体の所得の底上げを図り、内需をしっかりと拡大していきます。こうした諸改革と合わせて、今なお地震が続く熊本地震の被災者の皆さんの不安な気持ちに寄り添いながら、被災地のニーズをしっかりと踏まえつつ、本格的な復興対策を実施、いたします。